dear students example 8.17 find the mode for the following data appo the mode ninga kuduthirukiradhu paatha enna type grouped frequency distribution la kuduthirukanga so appo adukku vandha marks kuduthirukanga number of students kuduthirukanga marks or vertical column illama horizontal column la kuduthirukanga idu nama vertical column la eludhanum adukku munnadi indha table la paakumbodhu 1 டூ ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கிறவங்க வந்து செவன் நம்பர்ஸ் இருக்காங்க சிக்ஸ் டு டென் எடுத்திருக்கிறவங்க டென் இருக்காங்க லெவன் டு ஃபிஃப்டீன் எடுத்திருக்கவங்க சிக்ஸ்டீன் இருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி எடுத்தவங்க தேர்ட்டி டூ எடுக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்தவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது ஆனால் கொடுத்துருக்கிற அந்த மார்க்ஸில் கண்டினியூட்டி நம்மளுக்கு கிடையாது எல்லாம் டிஸ்கண்டினியூட்டியாக புரியுதுங்களா அதில் கண்டினியூட்டி இல்லாததுனால ஃபைவ் இங்கே வருது இங்கே சிக்ஸ் வருது இங்கே டென் வருது இங்கே லெவன் வருது இங்கே ஃபிஃப்டீன் இங்கே சிக்ஸ்டீன் இங்கே டுவெண்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ அந்த கண்டினியூட்டி இல்லாததுனால கண்டினியூட்டிக்கு வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டு கன்வெர்ட் த டிஸ்கண்டினியூஸ் கிளாஸ் இன்டர்வல் இன்டு த கண்டினியூஸ் கிளாஸ் இன்டர்வல் அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை இஸ் டு பி சப்ராக்டட் அட் த லோவர் லிமிட் லோவர் லிமிட்னா அந்த ஒன்னோட புரியுதுங்களா அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு பி ஆடட் அட் த அப்பர் லிமிட் அப்பர் லிமிட்னா அந்த ஃபைவோட இதோட லெஸ் பண்ணிக்கணும் இதோட ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ at the upper limit for as an each interval ipo inda method da nam enna seyra method less plus method endra meri inda method follow pannikrom first lower limit la irukiradhu 0.5 va less pannikrom 0.5 kedikide appra upper limit la paakrom 5 irukku and the 5 oda 0.5 va plus pannikrom 5.5 kedikide appo 0.5 to 5.5 abindru nam enna seyrom and the marks level ejikrom அப்போ கண்டினியூட்டி வருதான்னு பார்க்கறதுக்கு வேண்டி அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கோ செவனாக அதை ஃப்ரீக்வன்சி டேபிளில் செவன் எழுதிடும் ரெண்டாவது பார்க்குறோம் சிக்ஸ் இருக்குது டென் இருக்குது இது லோவர் லிமிட் இது அப்பர் லிமிட் அப்போ லோவர் லிமிட் எடுத்து என்ன செஞ்சுக்கிறோம் நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கிறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோவோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் பண்ணோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது அடுத்தது என்ன செய்கிறோம் அப்பர் லிமிட் பார்க்குறோம் டென் இருக்குது டென்னோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை ப்ளஸ் பண்ணுறோம் அப்போ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த கண்டினியூட்டி வருது பார்த்திங்கனா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அதனால் இந்த கண்டினியூட்டி வரதுனால இது மாரி மெத்தட் இந்த லெஸ் ப்ளஸ் மெத்தடை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ டென் பாயிண்ட் ஃபைவை போட்டுறோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய டென்னை போட்டுறோம் அடுத்தது என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் தேர்ட் ஒன் லெவன் இருக்குது லோவர் லிமிட் அப்போ லோவர் லிமிட்டோட லெஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது அப்புறம் அப்பர் லிமிட்டில் பார்க்குறோம் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் அப்போ இங்கே பார்த்தா அந்த கண்டினியூட்டி கிடைக்குது அப்போது அந்த டென் பாயிண்ட் டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதையும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் புரியுதுங்களா அடுத்தது நம்ம கவனிக்கக்கூடியது வந்து சிக்ஸ்டீன் இங்கே சிக்ஸ்டீன் தானே இருக்குங்க அப்போ சிக்ஸ்டீன் இஸ் அ லோவர் லிமிட் அப்போ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது அதே அப்பர் லிமிட் பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி இருக்குது டுவெண்ட்டியோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம ப்ளஸ் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் சாரி மைனஸ் இல்லை டூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம கண்டினியூட்டி கிடைக்குது அதோட நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி டூ அதை நம்ம அங்கே எழுதிடுறோம் அடுத்தது இங்கே லோவர் லிமிட் பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னை நம்ம லெஸ் மெத்தடில் பண்ணோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல போட்டோம்னா நம்ம டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது இங்கே பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் அ அப்பர் லிமிட்டில் இருக்குது அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஒரு கண்டினியூட்டி வருது பார்த்தீங்களா ஸோ அதே நம்ம எடுத்து எழுதிடும் அதுக்கு எனக்கு நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதே எடுத்து எழுதிடுறோம் புரியுதுங்களா இப்படி கொடுத்துருக்கிற ஹொரிசண்டல் காலத்தை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் வெர்டிக்கல் காலமாக மாற்றிட்டு அந்த கண்டினியூட்டிக்கு டிஸ்கண்டினியூட்டியை கண்டினியூட்டி வர்ற மாரி நம்ம லெஸ் ப்ளஸ் மெத்தடில் போட்டுட்டோம்னா இப்போ பாருங்கள் இந
எல்லுன்னு சொன்னதை லோவர் லிமிட் ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் ப்ளஸ் அடுத்தது எஃப்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு என்னது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த மாடல் கிளாஸ் அடுத்தது எஃப்ன்னு சொன்னோம்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கிளாஸ் ஜஸ்ட் ப்ரிசீடிங் இதுவிட முன்னாடி இருக்கிறது பேர் ப்ரிசீடிங் சொல்லுவாங்க அதுதான் எஃப்ஒன்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து எஃப் டூ அந்த எஃப் டூன்னு சொல்கிறது என்னது இது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கிளாஸ் சக்சீடிங் த த மாடல் கிளாஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் சக்சீடிங் சொல்லும்போது அதுக்கு அப்புறம் வருது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரிசீடிங் இது சக்சீடிங் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வருது அதையும் நம்ம பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் சீன் இருக்கிறது வந்து என்ன கொடுத்தா அந்த வித் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல் அப்படின்றோம் அப்போ வித் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல் என்னது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிளாஸ் வித் எவ்வளோ வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் எவ்வளோ வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுதான் சி ஃபஸ்ட்டு இதை எல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு மாடல் கிளாஸ் இதில் வந்து எங்கே ஃபால் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிறது தேர்ட்டி டூன்னு பார்த்தோம் அதை எஃப்ஐ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அதை நேராக அதில் இருக்கக்கூடிய லோவர் லிமிட் பார்க்குறோம் அது வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அதை தான் நம்ம எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் புரியுதுங்களா இந்த எஃப்புக்கு ப்ரிசீடிங் முன்னாடி இருக்கிறது பார்க்குறோம் அது எஃப் ஒன்று கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கு சக்சீடிங் என்னென்னு பார்க்குறோம் அது எஃப் டூன்னு பார்த்துக்கிறோம் அப்புறம் கிளாஸ் இன்டர்வல் எவ்வளோ பார்த்துக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எல்லாம் தான் இங்கே மாடல் கிளாஸில் எல் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ பை டூ எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இன்டூ சி அப்படின்ற அந்த ஃபார்முலாவில் நம்மளுக்கு வருது புரியுதுங்களா அதை தான் நம்ம அங்கே எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நோட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எல்லுக்கு பதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சா அந்த ஃபிஃப்டீன் லோவர் லிமிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கி அங்கே எழுதிடுறோம் ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்படியே ப்ளஸ்ஸாக போட்டுறோம் எஃப்க்கு பதில் இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி டூ நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதிடுறோம் மைனஸுக்கு மைனஸ் போட்டுறோம் எஃப் ஒன் ப்ரிசீடிங் பார்க்குறோம் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது அதை எடுத்து எழுதிடுறோம் அடுத்தது டூ எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஃப்ன்றது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி டூ இருக்கும் தேர்ட்டி டூவோட டபுள் பண்ணோம்னா டூ எஃப் ஆக்கினோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் மைனஸுக்கு மைனஸ் போட்டுறோம் எஃப் ஒன்னுக்கு பதில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ப்ரிசீடிங் கிளாஸ் இருக்கிற சிக்ஸ்டீன் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் எஃப் டூக்கு பதில் சக்சீடிங் கிளாஸ் என்னென்னு பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் போட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் இன்டர்வல் கேட்குறாங்க அதோட வித் புரியுதுங்களா வித் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல் பார்க்குறோம் அது நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் கிளாஸ் இன்டர்வலில் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எப்படி அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம லெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ அதை ஃபைவ்ன்றதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கிறது எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிவிடுவோம் எல்லுக்கு பதில் எல்லாம் போட்டாச்சு எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்னது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் அந்த தேர்ட்டி டூலேருந்து சிக்ஸ்டீன் போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் அதையும் இங்கே கீழே எடுத்து எழுதிடுறோம் அடுத்தது சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் வேல்யூ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் வேல்யூ ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் வேல்யூவில் போகும்போது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் செப்ரேட் ஃப்ரம் த கிரேட்டர் நம்பர் டூ ஸ்மாலர் நம்பர் ஓகேங்களா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றது கிடைக்கும் அதனால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படியே போட்டுக்கிட்டு இந்த ரெண்டு மைனஸ் வேல்யூ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிதோ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கிது கிரேட்டர் நம்பர் சைன் ப்ளஸ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேல்யூவை தூக்கி இதுக்கு பதில் கீழே இங்கே போட்டுறோம் இன்ட்டு ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் அங்கே போட்டுறோம் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் என்ன செய்கிறோம் நம்ம மல்டிபிகேஷன் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வருது நம்மளுக்கு எயிட்டி வருது பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம்னா அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவை எழுதிட்டு ப்ளஸ் அந்த எயிட்டியாரை அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரை நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 அப்படின்னு நம்மளுக்கு வருது அது அப்படியே ப்ரொசீட் ஆகிட்டே போகும் நம்ம டூ டேஸ் மேல் வந்தவுடனே நிறுத்திக்கிற
அதனால் அழகாக பொறுமையாக உட்காந்து ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டிக்கு வீடியோ போட்டு பார்த்துட்டு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அழகாக போட்டு பாருங